Good morning, everyone. Well, today is Thursday and tomorrow no school. So you're going to have time to catch up with your work and relax. Okay, so what are we going to do today? You are going to read. We are going to read a funny story, a story that might be familiar to you. So let's see. Oh, let me explain what you need to do. Before you start reading, we're going to read a book of um, Raskit's book. You have to check on the vocabulary that I'm going to show you for you to have a, a better information while, while you are reading. Okay, so let's start. As always, teacher needs to move. Okay, okay. Here we have the vocabulary word of the reading you're going to do today. The story is about the boy who cried about the wolf. Okay, let me show you the story. Okay, the story is the boy who cried wolf, wolf, okay? Cried means, remember the past tense of cry. Cried, este es otro significado que ustedes van a aprender. Cried también significa gritar. Okay, so, the boy who cried wolf, wolf, esto ya deben conocer, esta historia es muy, es, es conocida en inglés, en español, de hace mucho, mucho tiempo. Pero, bueno, es interesante porque esto nos enseña una lección. Okay, so, that's what we're going to do. So, first, go over the vocabulary words. Okay, al final de la clase les mando esto como adjunto para que ustedes abran. Y les puse la palabra in English in the, and the definition in Spanish, para que sea más, más claro para ustedes. Entonces, cried, cried is the past tense of cry. Cry, aprendimos como, you know, you cry when you're sad. Yeah, in this case also cried means gritar. So, cried is gritar. El pasado de cried is gritar y entonces el pasado sería gritó. Okay, gritó. Yeah, play a trick. Somebody, some, someday, have you, or have you ever played a trick to somebody? ¿Ustedes le han jugado una broma a alguien? ¿O alguien les ha jugado a ustedes una broma? Eso es to play a trick. ¿Ya? Yeah? Jugarles una broma. Hacerles un chiste. A veces chistes pesados. ¿Ya? Yeah? Y a veces son buenos, divertidos, pero a veces no son tan divertidos. ¿Ok? Entonces vamos a luego analizar si hacer una broma es, es bueno o es malo. ¿Ok? Truth. Truth is to tell the truth. Decir la verdad. Chase. Chase es perseguir. Uh -huh. Perseguir. Liars. Liars. Mentirosos. A trick es engañar o hacer trampa. Trick es, uh, a veces les digo, esta pregunta es tricky. Es que, a ver, les puede, sí, es media tramposita. ¿Ok? Sheep, ovejas. Wolf, lobo. Again. Ay, again, teacher. Again, otra vez, de nuevo, again. Okay, so before you start reading, please read this first. La primero familiarícense con las palabras que van a tener en esta lectura. Ya, entonces tenemos cried, play a trick, truth, chase, liars, trick, ship, wolf, and again. Okay. So, that's, that's number one. Then you go to the reading. Okay? So, you have to go to the reading. You see? The boy who cried, wolf, wolf. Yeah, you have heard this song, this, this story. Okay? These are the characters. Well, here is the main character. El personaje importante is the boy. Yeah. Look at the boy's face. Aquí tenemos una palabra, tenemos muchos verbs, por eso es que escogí esta lectura, porque hay muchos verbs. Ya, yeah. the boy was watching over the sheep. 
Uh -huh. And he was very bored. Mire la cara. Bored, esta palabra. Conoce. He wanted to play a trick. Wanted. Quiere. Quería. Okay. Okay. So, is this is part of the story. He's not, he's not crying. He's screaming. Yeah. Está gritando. Está gritando. Cried. Okay. Y conoce la palabra help. No les voy a leer. You are going to read people of the town. Town es un pueblo. Town and people. Okay, look at the boy. Esta palabra aprendimos, este verbo. Laugh. Laughed. Okay, laughed. Okay, then we have the sheep and the boy is crying again. He starts screaming again. Okay, he did again. Okay, help, wolf, cried the boy. You are going to read on your own again. Otra vez, quiere decir again. Town, ya les dije, pueblo. El verbo ran es de run. El pasado es run. Este verbo es irregular, así que no, no nos vamos a preocupar ahorita, pero esta conocen. Ok. Ok. The, the wolf did come. The ship. Okay, I just want you to take a look at this picture. Todas las, las, los setting, todos los eventos, los, el lugar donde sucede la historia, esto, todo esto se llama setting. ¿Dónde sucede esto? Ustedes me dirían, en el campo. Yes, in the field. That's the setting. <coughs> I'm sorry. That's the setting. It happens in the field. Sucede en el campo, in the field. That is setting. Setting es un lugar donde suceden los eventos. Okay, and here we go. Okay, and you know already you're going to read the story. That's it. So that's what you need to do. Okay, so here, I'm sorry, here I'm showing you what to do. So, you need to open this PowerPoint presentation first before you read for you to check the words and then check the instructions. What do you need to do? So, I said number one, get familiar with the, read, with the reading vocabulary. Primero esto. También les escribí en español, class. Familiarizarse con el vocabulario de la lectura. Number two. You go to the reading, you go to the reading, you go to this reading, and let's see what you need to do. You go to the reading, and you have to listen first, you listen, then you read, and then you take the quiz, okay? Yeah, on the quiz, I know that some of you use translation and you check you change the questions into Spanish okay if that's helpful I would appreciate if you don't do that because that is not helpful but you know well um, let's go over the quiz en el quiz vamos al quiz a ver si es que puedo entrar al quiz no sé um, no, I don't think I, I can. No. Okay, so on the quiz, you have questions. Okay, the first question says, which event happens first? ¿Qué pasó primero en la historia? Ustedes van a, ya saben lo que van a responder, les dan opciones. Which event happens first? Was the boy happy? Was the boy bored? Was, bueno, en la segunda dice, Why did the author write this story? ¿Por qué creen que el autor escribió la historia de este libro? ¿Qué mensaje nos quiere dar? ¿Ustedes creen que hacer bromas pesadas es bueno? Liars es mentirosos. ¿Creen que es, es bueno ser liars o es mejor to tell the truth? Decir la verdad. Ok, you're going to think about that for your answer. Then says... Um, 
Where does the story takes place? ¿Se acuerdan lo que le expliqué el setting? ¿Dónde sucedió la historia? Where does the story takes place? Then, which event happens last? ¿Se acuerdan que en los ordinal numbers we learn first, second, third, fourth, fifth, last? Okay, which part of the story happens last? And then we have which word um, means uh, people that who says untrue things, people that do not say the truth. Escogen ahí, van a encontrar la palabra. Okay, that's all. It's going to be interesting. It's going to be fun. Entonces, aquí les doy lo que tienen que hacer. Aquí les digo luego lo que vamos a hacer. Cuando terminemos toda la lectura, voy a mandar adjunto. I'm going to send the worksheet, esta hoja de lectura. ¿Qué tienen que hacer en esta hoja? Simple. You just have to look, read the sentence. And find here, did you see a verb here? Encuentro aquí un verb. Yeah. Entonces, ese verb lo van a escribir, you write here, solo el verb, in the past tense form. Por ejemplo, the boy watched over his ship. Ya saben cuál es el verb, so you're going to write the verb here. He played a trick, you know, the verb, you write the verb here. The boy cried, help. Well, you know the verb. Did you identify the verb? You write the verb here. The boy laughed when the people came to help. Okay. Leen la oración, identifican el verbo y escriben solo el verbo. Okay. Yeah. Okay. Esta palabra no conocíamos, pero está en la presentación. Ya les expliqué qué significa case. Chase significa perseguir. Entonces, en la, presenta, en la hoja, aquí tenemos a wolf chased all the sheep away. Ya saben cuál es el verbo aquí. Ok, eso es regalado, es este trabajo. Menos de un minuto. Luego ustedes van a escribir sus propias oraciones sobre la lectura, pero usando verbos in the past tense form. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, pueden, ustedes pueden escoger la palabra que ustedes quieran de las que hemos aprendido. Ran, no, ran, no. Uh, walked, hop, looked, watch, um, cry, cry, pero la cry de gritar. Um, we learned um, laugh, pero también aquí hay unas antes con laugh. You can use it if you want. Ok, so you are going to write two sentences using regular verbs, past tense form, but about the story. Dos oraciones con verbos regulares en tiempo pasado, pero sobre la historia. No quiero que me pongan, I played yesterday. No, eso no está en la historia. Ok, ok, si me pueden poner, the boy, the boy um, played With the people. Ok, pero no me copien mi oración. O, oh, the boy looked at the sheep, whatever. Ok, o oh, the boy uh, looked at the wolf. Pero son sus propias oraciones. Ok, entonces, no oraciones que no tengan nada que ver con la historia. No me pongan, the boy watched TV. Nope. El boy no está watching TV en la historia. So, it's related to the story. Ok. So, after that, here, como les voy a mandar esto, porque ya les voy a explicar luego, les digo aquí, ¿qué tienen que hacer en la worksheet? Y le estoy poniendo en español, en la hoja de lectura. Escribir debajo de cada oración solo el verbo. Ok, voy a poner con rojo, solo el verbo, ¿ya? ¿ya? En las oraciones de abajo, escriba sus propias dos oraciones con regular verbs in the past tense form, relacionadas a la historia. Ok, that's it. ¿Sí? ¿Estamos claros? Good. Ok, 
So, let me move. No está nada difícil, ¿verdad? La historia es súper divertida. It's fun. ¿Ok? I would like you to take your time, as always. Read the story. Primerito, chicos. Please, open PowerPoint. Read instructions. Read the, um, the vocabulary. Si ustedes leen el vocabulario primero antes de la lectura, se les va a facilitar la lectura. ¿Ok? Pero, si van directo a la historia, a lo mejor también está fácil. Pero, por Dios, no lean en español. It has to be in English. I know that some of you change it. Le, trans, le tra, piden traducción. No nos ayuda. So, I want you to help. I want you to practice. I want you to practice your listening. I want you to practice your pronunciation. I want you to practice um, identifying verbs. So, do your best. And one more thing. A ver, chicos. Si ustedes siguen lo que les digo, ven el, el PowerPoint, escuchen el video, y yeah, ya, y hacen el libro, no tienen que preguntarme, teacher, ¿qué tengo que hacer? Les estoy dando toda la información. ¿Ok? Entonces, si ustedes me preguntan, teacher, ¿qué tengo que hacer? Es porque no han visto el video, no han seguido las instrucciones. Le estoy mandando instrucciones y el video para que ustedes sepan exactamente lo que tienen que hacer. ¿Ok? So, it's going to be a fun story. Read, take your time, work on the worksheet, and as soon as you finish, me envían una picture. Cuando terminen su worksheet, me envían una picture. Este fin de semana me voy a igualar, voy a empezar a registrar todas las notas, por favor. Igualense en todos sus trabajos y empiecen a enviar esta, esta, este feriado que tenemos mañana. Lamentablemente, nos toca trabajar. La teacher tiene que trabajar y ustedes, por favor, vayan igualándose con todos sus trabajos para ponernos al día, ¿ok? Ya se termina el segundo parcial la próxima semana y luego entramos a exámenes. Entonces, es mejor que nos igualemos y empecemos a enviar para tener nuestras notas completas, ¿ok? Have a nice holiday, a long, well, kind of long, three days of a weekend catch up catch up with your work, ok, igualense con sus trabajos y we keep in touch, nos vemos el lunes, we have Zoom class, ok, and we're going to discuss about this story, because there are very interesting topics to talk about, ok, that's all for today class, have a great weekend, and I wait for your work, bye class.